നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്ററിനെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവ്യൂ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ തീർച്ചയായും കാണണം അപ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മീറ്റർ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്ലയൻസ് ലൈക്ക് ടി വി ഫാൻ എ സി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും എത്ര വാട്സ് പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മീറ്റർ ഞാനിപ്പം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് നമ്മുടെ സാറിന് ഇ എൽ സി ബി ബോർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ആ സിസ്റ്റം ഈ വീട്ടിലില്ല കാര്യം ഇതൊരു പഴയ വീടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മെയിൻ സ്വിച്ചും അതേപോലെ ഇ എൽ സി ബി ബ്രേക്കേഴ്സിന് പകരം കിക്കറ്റ് ഫ്യൂസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മീറ്റർ കൂടി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പെർ ഡേ അതായത് ഡെയിലി ബേസ് എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ആകുന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മീറ്റർ ഇവിടെ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഓൺ ഗ്രിഡ് കെ എസ് ഇ ബി സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മീറ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും അതുപോലെ നെറ്റ് റീഡിങ്ങും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഒരു മീറ്റർ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഉപയോഗം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുള്ള എല്ലാ ലോഡ്സും എല്ലാ അപ്ലയൻസും എത്ര വാർഡ്സ് കറണ്ട് പിടിക്കുന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പിന്നെ ഡെമോയുടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോക്സിനോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പങ്ങിക്കുറവ് ഒക്കെ കാരണം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എൻക്ലോസർ അതായത് കബോർഡ് പോലെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റീഡിങ്ങും ഇതെന്ന് വെച്ചത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വർഷോപ്പിലേക്കുള്ള കറണ്ടിൻ്റെയും സോളാർ ഡി സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡെമോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരെ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പഴയ സെറ്റപ്പുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ കി കെ ടി ഫ്യൂസ് അതേപോലെ എന്താ പറയുന്നത് മെയിൻ സ്വിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇ എൽ സി ബി എക്സ്ട്രാ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് പുതിയൊരു കണക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് വയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നാല് വയസ്സാണുള്ളത് ഒരു ഫേസ് നോട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഓൾവേസ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സി ടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സി ടി ഈ സി ടിയിലെ വയറും കണക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് വയറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെമോ ഇതിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം കീപ്പ് ബാച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഡിൻ്റെ കറണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലയൻസിൻ്റെ കിലോ വാട്സ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഡിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ള യൂണിറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ വൺ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു
സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലോഡ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫ് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആബിയർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി എല്ലാം കറണ്ട് പോലെ ഇത് സ്റ്റോർ ആയി തന്നെ ഇരിക്കും റിസ്യൂം കിട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വാട്സ് നമുക്ക് ഇത്ര ലോ ലോഡി കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീറ്റർ ഒറിജിനൽ മീറ്ററിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മീറ്ററിനകത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വീട്ടിലെ കറണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വോൾട്ട് അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് വീട്ടിലെ ഡി സി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡി സി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വാർഡ്സ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് സൈൻ ആണ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആയിട്ട് വൺ ആംപിയർ കൂട്ടിക്കും കാരണം ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ആംപിയർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിപ്പം യൂണിറ്റ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പോയിൻറ്റ് നയൻ വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയി പോകും നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ വേണ്ട ലൈറ്റ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ട വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ള നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സീറോ ആവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ത്രീ സെക്കൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം നമ്മുടെ കിലോ വാട്ടിൻ്റെ അലാമിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയി പോകാറും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് സീറോ ആക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഇത് സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ലോഡ് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് അപ്ലയൻസ് ലൈക്ക് കറണ്ടുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അപ്ലയൻസിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാർഡ്സ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ള എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു മീറ്റർ കൊണ്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡി സി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സീറോ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മോട്ടർ ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഓക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഹോം ആട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വാട്സ് മാറുന്നതും എല്ലാം ഒറ്റ സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഓട്ടോമേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്
ഓക്കെ ഈ ഈ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റിമോട്ട് ആക്സസ് അല്ലാതെ മോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പും വെള്ളം തീരുന്നതനുസരിച്ച് കയറും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും റിമോട്ട് മോഡിൽ ഇടാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം ഈ പമ്പ് വാങ്ങട വൺ എച്ച് പി പമ്പ് എത്ര കറണ്ട് പിടിക്കുന്നു കറണ്ട് പിടിക്കുന്നു എത്ര വാട്സ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓണ് ഓഫും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കറണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്ന് പൾസ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ പമ്പ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആംബിയർ പിടിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കും കണ്ടോ അതായത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി സംതിങ് അതായത് വൺ കെ വിക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ വാട്ടർ പമ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കറണ്ട് നോക്കിയേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ആവുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നോക്കിയ സീറോ ആയിരിക്കും കണ്ടോ സീറോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ പമ്പ് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് നോക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് ഭയങ്കര ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഏഴൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി ഏഴ് ഒമ്പത് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി കാരണം മോട്ടറിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് ഹൈ ആണുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം നോക്കിക്കോ ഇപ്പം ഏകദേശം വൺ കേടവിളിനടുത്ത് വന്നു മോട്ടറിൻ്റെ വാട്സ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ്